हेलो एवरीबडी माई सेल्फ कीर्ति अग्रवाल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हम देखते हैं आज कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से एंटर करे तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक्सपीरियंस जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स उस फोर्स को हमने एफ से शो किया है और ये एफ होता है बी क्यू वी साइन थीटा तो हमने ये फोर्स के बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लैमिंग ने एक रूल दिया था और ये रूल कहलाता है फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पहले हम इस रूल को समझते हैं फ्लैमिंग ने कहा यदि हम अपने लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर्स कौन कौन सी तीन फिंगर्स फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम इसको हम फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर भी बोल सकते हैं तो यदि हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम तीनों फिंगर्स को इस प्रकार से स्ट्रेच करें कि दे ऑल मस्ट बी पपेंडिकुलर टू ईच अदर जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं एक दूसरे के पपेंडिकुलर तो ये तीन फिंगर्स हो गई हमारी आपस में म्यूचुअली पपेंडिकुलर अब हम इस रूल को कैसे समझेंगे जो ये इंडेक्स फिंगर है ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन शो होता है इंडेक्स फिंगर से चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है वेलोसिटी होती है तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये मिडिल फिंगर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को शो करेगा इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज तो हम डायरेक्शन ऐसा ना लेके उसके अपोजिट जब हम रूल को अप्लाई करेंगे तब अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है बी फील्ड में तो उसकी करंट ऐसी ना हो के उसके अपोजिट होगी बट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी वी तो ये जो इंडेक्स फिंगर है इट इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करेंट या आप ये कह सकते हो कि मिडिल फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ये शो करेगी मिडिल फिंगर तो इस तरह से बी और वी यदि हमारे पास ये दो डायरेक्शन हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन थम शो करता है तो यहाँ पर यदि हम देखें जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और वो इस तरह से मान लीजिए हमारे सामने वाली एक्सिस को यदि हम पॉजिटिव जेड एक्सिस कह रहे हैं तो एक्स एक्सिस में बी है और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव जेड एक्सिस में यदि एंटर हो रहा है इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स थम शो करेगा और ये थम इन दैट केस कौन सी डायरेक्शन में आता है तो ये थम होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो सो दिस इज पॉजिटिव एक्स दिस इज पॉजिटिव जेड जो हमारी तरफ आ रही है और जो वर्टिकली अप जा रहा है दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन तो इस तरह से फ्लैमिंग्स रूल क्या कह रहा है इफ वी स्ट्रेच अवर थ्री फिंगर्स इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम सच दैट दे आर म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर टू ईच अदर इंडेक्स फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज देन थम शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दैट चार्ज तो ये होता है फ्लैमिंग्स लेफ्ट एंड रूल अब हम देखते हैं हमने जो लास्ट वीडियो में ये फॉर्मूला समझा था फोर्स होता है बी क्यू वी साइन थीटा मान लीजिए अगर ये चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड B में कितने एंगल पर एंटर कर रहा है सपोज 90 एंगल पर एंटर कर रहा है तो इफ दिस थीटा इज 90 देन वी नो साइन 90 इज 1 तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू होगा बी क्यू वी यदि आप अपने क्लास इलेवेंथ के सर्कुलर मोशन को याद करते हैं तो जस्ट रिकॉल दैट सर्कुलर मोशन उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सॉरी चार्ज पार्टिकल कहने की यहाँ जरूरत नहीं है चार्ज पार्टिकल विल बी टेकन इन दिस बट जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स एनी पार्टिकल कैन नॉट मूव इन अ सर्कल तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल 
और जो पार्टिकल का मोशन है वो सर्कल को टेंजेंट खींचकर शो किया जाता है जैसे यदि मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो उसका सेंट्रिपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ होगा और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन या उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है हम इसको एफ ये एफ शो कर रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड जो पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है एट दिस पॉइंट ए इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कल तो कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके फोर्स के डायरेक्शन के 90 डिग्री पर होता है तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करें कि चार्ज पार्टिकल जब एंटर कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल 90 डिग्री तो हमने फ्लैमिंग्स रूल से अभी अभी समझा कि उस पर लगने वाला फोर्स बी और वी दोनों ही के पपेंडिकुलर होता है जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था एक्स जेड देन फोर्स इज इन द वाई डायरेक्शन तो हमने देखा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के पपेंडिकुलर है अर्थात जब भी वो चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से एक पाथ ट्रेस करेगा तो दैट पाथ विल बी सर्कुलर पाथ बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी जब भी 90 डिग्री होंगे किसी पार्टिकल पर तो इट इट विल ट्रेस अ सर्कल बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज एट नाइन्टी डिग्री विद द वेलॉसिटी तो हमने देखा कि अगर एंगल थीटा नाइन्टी होता है तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन uh, करने लगेगा या उसका जो पाथ होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाथ ट्रेस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कल अब यदि मान लीजिए थीटा जीरो या वन एट्टी हो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जब जीरो एंगल होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ होगा जब 180 एंगल होगा तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा तो साइन थीटा में यदि हम थीटा जीरो रखें चाहे वन एटी रखें हम जानते हैं साइन जीरो भी जीरो होता है साइन वन एटी भी जीरो होता है तो इन फॉर दीज टू एंगल्स द फोर्स विल बी ओनली जीरो ऑन दैट चार्ज पार्टिकल सो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई पार्टिकल कैसा एंटर करता है पैरल टू द फील्ड तब उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा यानी कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल करेगा तो हमने देखा फर्स्ट केस हमने देखा कब वो सर्कल ट्रेस करेगा सेकेंड केस हमने देखा कि वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा तो पाथ विल बी सर्कल इफ थीटा इज 90, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन इफ थीटा इज जीरो और 180. अब हम एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्बिट्री एंगल लेते हैं मान लीजिए वो एंगल 90 भी नहीं है और जीरो या 180 भी नहीं है तो किस प्रकार से पाथ होगा तो हम सपोज करें यदि कि एंगल एक आर्बिट्री एंगल थीटा है इसको हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड ये है और वेलॉसिटी का डायरेक्शन इस प्रकार है अब देखिए यहाँ पर एंगल हम शो कर रहे हैं एक आर्बिट्री एंगल थीटा इस थीटा एंगल पर वेलोसिटी सिंस वी नो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी को यदि हम एक वेक्टर क्वांटिटी शो करें तो दिस वेलोसिटी कैन बी फैक्टराइज इनटू टू पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स क्या होंगे तो वेलॉसिटी का जो एक हॉरिजोंटल कंपोनेंट होगा दैट विल बी वी कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी वी साइन थीटा तो देखिए ये जो वेलोसिटी है ये थीटा एंगल पर है विद द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को हमने दो पर्पेंडिकुलर फैक्टर्स में डिवाइड किया वी कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल फैक्टर एंड वी साइन थीटा इज द वर्टिकल फैक्टर अब क्या होगा जो वी साइन थीटा वेलॉसिटी है सिंस दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ वेलॉसिटी तो जो वी साइन थीटा वेलॉसिटी है ये बी के 90 डिग्री पर है हमने अभी सीखा था कि जब भी एंगल 90 डिग्री होता है पार्टिकल सर्कल ट्रेस करता है तो इस वेलोसिटी के इस फैक्टर के कारण ये जो वी साइन थीटा फैक्टर है इसके कारण जो पार्टिकल होगा वो सर्कल या सर्कुलर मोशन तो ट्रेस करेगा लेकिन 
जो ये वी कॉस थीटा एक और फैक्टर है विच इज हॉरिजोंटल फैक्टर अब इस फैक्टर के कारण पार्टिकल वही वही सर्कल ना ट्रेस कर पार्टिकल क्या करेगा आगे बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस वी कॉस थीटा कंपोनेंट तो इन दैट वे यदि हम ऐसा दिखाएं कि ये सर्कल ट्रेस कर रहा है तो ये न सिर्फ सर्कल होके बल्कि ये आगे की दिशा में भी बढ़ रहा है यानी कि ये एक हेलिकल पाथ ट्रेस कर रहा है आप स्पाइरल पाथ भी इसको कह सकते हैं या इट इज ट्रेसिंग अ हेलिकल शेप और हेलिकल पाथ तो हमने देखा तीन तरह के पाथ देखे एक पाथ हो सकता है सर्कुलर ये पाथ हो सकता है जब पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करे सेकेंड पाथ हो सकता है स्ट्रेट लाइन दिस पाथ इज पार्टिकल विल ट्रेस वेन इट एंटर्स एट एन एंगल थीटा और 180 या थीटा जीरो और 180 एटी दैट मीन्स वेन इट एंटर्स पैरल टू द फील्ड और जब किसी भी अनदर एंगल जो कि ना 90 है ना जीरो या 180 एटी इन दैट केस पार्टिकल का जो पाथ होता है दैट इज हेलिकल और हेलिकल का हमने रीजन अभी समझा वेलोसिटी इज फैक्टराइज ड्यू टू वन कंपोनेंट विच इज पॉपेंडिकुलर इट इज ट्रेसिंग अ सर्कल शेप बट ड्यू टू द अनदर कंपोनेंट विच इज हॉरिजोंटल इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड देर फॉर द पाथ ट्रेस्ड इज हेलिकल तो इस तरह से फ्लैमिंग्स रूल से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस हमने डिस्कस करी कि, कि पार्टिकल का शेप या कर्व जो ट्रेस होगा वो किस प्रकार का होगा अब यदि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर वायर है एल लेंथ का वायर है जिसमें से करंट आए कैरी हो रही है एंड दिस वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी तो इस वायर पर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जस्ट लाइक चार्ज पार्टिकल पर हमने अभी फोर्स पढ़ा था उसी प्रकार से इस वायर पे भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा और इस वायर पर लगने वाला फोर्स व्हेन दिस वायर इज कैरिंग अ करंट एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उस वायर पर लगने वाला फोर्स बी आई एल साइन थीटा यानी वो फोर्स भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या बी पर जाने वाली करंट पर लेंथ ऑफ द वायर पर एंड थीटा साइन थीटा पर तो बी आई एल साइन थीटा भी एक फोर्स हुआ ये फोर्स है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्ट्रेट कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अब देखिए यदि ये वायर थीटा 90 पर रखा हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अर्थात करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है थीटा इफ दैट एंगल इज 90 तो वायर पर लगने वाला फोर्स होगा बी आई एल विच इज मैग्जिम फोर्स यानी वायर के मैग्नेटिक फील्ड के पपेंडिकुलर रखने पर वायर एक्सपीरियंस करेगा मैग्जिमम फोर्स विच इज गिवन बाय बी आई एल यदि इस वायर को फील्ड के पैरेलल रखे अगर वायर ऐसा होता दैट मीन्स इफ एंगल इज जीरो और 180 एटी इन दैट केस अगेन साइन जीरो जीरो या साइन 180 एटी जीरो यानी कि उस वायर पर लगने वाला फोर्स मिनिमम होता विच इज जीरो तो इस तरह से हम अगर कोई वायर दिया जाए चाहे कोई चार्ज पार्टिकल दिया जाए जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड यहाँ पर हमने देखा किस तरह से चार्ज पार्टिकल अलग अलग कर्व ट्रेस कर सकता है तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट इस पर आप विजिट कीजिए इस पर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड यदि डिटेल में समझना है तो हमारे पिछले वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं तो जरूर विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट इस साइट पर आपको अलग अलग क्लासेस के क्लास फोर्थ टू क्लास ट्वेल्थ ऑल सब्जेक्ट्स आपको वीडियोज़ और नोट्स मिल जाएंगे थैंक यू